，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。前阵子，一个传闻兴起，有人说张柏芝三太儿子的父亲疑似对张柏芝家暴，并争夺抚养权，应该男子身份神秘。所以消息一出，引发不少人讨论。而最近，一家香港媒体又传出了张柏芝秘密结婚的消息。而且更让人震惊的是，传言中这个儿子的亲生父亲就是孙东海。公众原本以为这可能是一个了结的时刻，张柏芝、王菲、谢霆锋11年的感情纠葛或许能够画上句号。然而，就在大家以为事情会变得清晰的时候，一则新的揭露突然浮出水面，似乎又要将整个情感风暴搅得翻江倒海。媒体人猪皮爆料，他坚定的声称。张柏芝的第三个孩子并非孙东海的血脉，而是谢霆锋的亲生子。这一言论立刻在网络上引发了广泛的讨论。尽管朱皮在过去的报道中曾多次揭示了真相，但这次他的言论并未得到广泛认可，反而有人怀疑他是否在无中生有。对于公众的质疑，朱皮提供了详细的解释。他指出，尽管张柏芝和谢霆锋已经离婚，但他们的协议规定。孩子将归张柏芝照顾，谢霆锋有权定期看望并支付抚养费。作为一个父亲，谢霆锋难以抑制对孩子的思念，因此他频繁的看望他们，几乎每周一次。在这些相聚的时刻，谢霆锋和张柏芝不可避免的产生了新的情感联系。尽管他们采取了措施，但最终张柏芝仍然怀上了第三个孩子。这一串一直又上热搜。但网友们接着讨论的是张柏芝澎湃的生殖欲，有人说她是生育机器，有人骂她是疯子。近十年来，张柏芝的形象确实一年不如一年，拍烂片、上综艺、炒作好妈妈人设，三胎父亲成谜，更是把她的风拔到制高点。她的公众形象已然成了一个盲目生孩子的荒唐女人。遥想二十年前，张柏芝也曾是一代女神。当尹天仇对柳飘飘的背影喊出那句“我养你”，柳飘飘夹着烟回头：“先照顾好你自己吧，傻瓜。”举止粗鄙，但眼神清澈。她是个妓女，风情却不风尘，身陷污垢之地，眼里有光，笑中含情。人们都说张柏芝把柳飘飘演绝了。那一年，她十九岁，电影宣传时。公司给他打上标签是“玉女派掌门人”，她的美不加任何修饰，一颦一笑，青春荡漾，配得上一句“清水除芙蓉，天然去雕饰”。如今二十年过去，从玉女到疯女，这一切都有迹可循。张柏芝出生在一个混乱的家庭，父亲混黑道，是个赌徒；母亲是中法混血，爱交男朋友，整个家像一个大鸡笼，贫穷。杂乱，姐弟四人天天看戏一样，观赏父母吵架。畸形的家庭滋生出畸形的亲情观。九岁那年，父母离婚，张柏芝和弟弟们拍手叫好，没有一点伤心。后来，她和母亲到澳大利亚生活，张母也是个不靠谱的人，年龄长了，心智没长，从来不知道如何当妈妈。张柏芝被迫担起照顾弟弟的责任，餐厅、酒楼。卡拉 OK， 从服务员到佣人，他在市井里摸爬滚打，赚来的钱用来养弟弟。在美貌与天赋的加持下，他拍了一支广告，镜头中他嫣然一笑，如春风拂面，引起轰动。周星驰找他来面试，原以为是个清纯少女，给他一支笔，问：“抽烟会吗？”比一下，张柏芝一把推开，拿起真烟就抽，毫无惬意。把周星驰都看傻了。喜剧之王后，张柏芝大火，没多久他就与老东家闹掰，解约的解约，分手的分手，官司打了好几年，闹得满城风雨。多年后，前东家朱勇上爆料，张柏芝一家都是吸血鬼，把他当人肉提款机，甚至半夜上门来跟我要钱，叹自己一时走眼。而解约后的张柏芝。找到新的靠山，像是夫妇，从此进入事业的全盛时期。2004年是张柏芝最风光的一年，两部电影入围金像奖。
，最后平忘不了丰厚。那时他24岁，人们都他看作林青霞、张曼玉的接班人，无数星光照在他身上，名与利蜂拥而至，当然还有八卦绯闻。每拍一部戏就上一个头条，圈内的、圈外的，张柏芝乐此不疲，把男人当作谈资。他上《康熙来了》，不等主持人问，自己 Q 绯闻。陈小春只是帮他推油了，谢霆锋不说真假，先卖个关子。还有谁？陈冠希，有意以上，但不是喜欢的类型，如数家珍一般，把每段关系都点评一遍。提到爱情，他不憧憬也不渴望，仿佛一个空心人，认为男人劈腿是很正常的事，不外遇的男人是白痴，还说男人离开自己是他们的损失。每次走了之后，才发现自己的好。断言，男人就是犯贱。他把婚姻与种种条件挂上等号：要小孩，要帅，要有钱，罗列商品一样，仔细考量，最后选中了谢霆锋。2006年，谢霆锋拍《咏春》，张柏芝去探班，他与他开玩笑：“你过得了我三招，我就娶你。”于是张柏芝疯了一样，扑上前去。拳打脚踢，两人从片场内打到场外。他说：“那一刻，我想只有他会在我死时还陪在我的身边。”几个月后，谢霆锋在菲律宾求婚。那天，左边是沙滩夕阳，右边是烟花晚霞，一对情人站在中央，许下了一生一世的承诺。后来，艳照门震惊国内外，谢霆锋始终站在他身边。张柏芝提起他。满怀感恩，哪里都找不到这样好的老公。2011年4月17日，谢霆锋夺得影帝。领奖时，他说：“谢谢我太太，你今天晚上特别美。”张柏芝在台下哭花了妆。这是他们最后一次秀恩爱。5月8日，张柏芝在飞机上偶遇陈冠希，与他拍下一张合照。后来照片曝光，两人陷入离婚危机。谁对谁错，争吵数月。张柏芝先发制人，数落谢霆锋种种，不顾家，只爱打游戏。弟弟张豪龙替他愤愤不平，这个男人已经不值得去爱了。谢霆锋未发一言。同年八月，两人宣布离婚。之后，张柏芝复出，风光大不如前，与小沈阳合作《河东狮吼二》，豆瓣 3.3 分，拍《杨门女将》，被郑佩佩批评，工作态度不好。给我们香港演员丢脸，他养着一大家子人，父母的房，弟弟的车，走投无路时找上了钱东家向太，向太把他介绍到三 D 封神演哪吒，几个月后又把他踢出剧组，放话永不合作。向华强说，每天都接到监制的投诉电话，以前工作不好的态度变本加厉，向太也跟着爆料，说张柏芝与刘德华拍大智佬。刘德华在上面吊威亚，他在下面打电话买包。这件事刘德华也说过，只是没有指名道姓。眼见恩人远去，演技下降，张柏芝扎入综艺圈。光是2016年，他就参加了十一档综艺，但真人秀并没有令他翻身，反而加速翻车。网友发现，张柏芝谎话连篇，说自己拍戏三个月不睡觉，简直是超越人体极限。从来不吃肉，实际上微博晒过早餐，肉片还是很好认的。最经典的莫过于在天天向上说两个儿子的早餐都是自己做的，被大张伟较真，那分别喜欢什么菜？穷追猛打下才憋出一句：大儿子吃米饭，小儿子吃汉堡，瞬间全网群嘲，立人设，撒谎精，昔日女神拽下神坛。其实这就是他的真面目，只不过从前他躲在大屏幕后，用角色掩盖本色，天赋与美貌是照在他身上的薄纱。揭开之后是浅薄是无知，是虚张声势的博人眼球。还记得当年《喜剧之王》里，柳飘飘在车上抱树痛哭的经典画面，感染力惊人。2018年，他演《如果爱》，一场哭戏，哀嚎半天。愣是没有挤出半滴眼泪，网友们直呼柳飘飘回不来了。
，褪去灵气的张柏芝，泯然众人。今年张柏芝四十多岁，曾经他说过，一生只会做两件事：演戏和当妈妈。如今只剩下一件。2018年，他生下第三胎，孩子生父成谜。他对小孩一直有着病态般的痴迷，曾说：“我是喜欢小孩才想结婚。”老公外遇也没关系，小孩留给我就 OK 了。蔡康永惊讶，意思是他是个种猪。张柏芝点头，但这种痴迷是畸形的。他从小缺爱，内心空虚，像海中漂泊的溺水人，抓住一根浮木便拼命往上爬。曾经他的浮木是父母、弟弟，他无条件照顾他们，从中获得意义感。再后来是两个儿子。但孩子长大后，终究会有自己的生活。他被剩下，不甘孤独，唯一的方法就是一生再生。至于孩子的心智成长，从来不是他的第一位。就像2017年，大儿子 Lucas 生日，他全程直播。事后媒体把焦点放在谢霆锋未出席、张柏芝记恨王菲等话题上。张柏芝二话不说，拉上儿子录了一段视频，不断让他重复回答。是不是真心祝福？是不是？儿子只有无奈配合，是疯狂还是作秀，不得而知。但被摆到台面上的小孩，何其无辜！纵观一生，张柏芝是幸运的，美貌天成，名气速成。可惜色厉内荏，他没有能匹配盛名的德行、认知、智慧，于是早早成名，却不知感恩，不懂上进。德不配位，必有灾殃。等运气耗光，他的困境源源不断，之后容颜老去，荣光也不复存在。这些年，他吃老本，消耗孩子，处处作秀，可行径荒唐，言语可笑，像一只被撑大的河豚，浑身刺，满脸凶恶，处处被嘲弄与质疑。他的红利吃完了，粉丝的耐心也耗完了。美好表象戳破后，徒剩一地破碎的谎言与一个空洞的灵魂。最遗憾的是，不是他不行，是他本可以。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。